Hello guys， 欢迎来到 Neko 的五秒 Talk Time。今天要来聊聊为什么我要做说书这个问题，其实蛮多人在问我的。然后我自己其实最近也在问我自己这个问题：为什么我要做说书？一个赚不了什么钱，然后在 YouTube 上还吃力不讨好工作，消化大量书籍的内容需要有大量的时间，而且它的服务对象是大部分都是出版社，也就是厂商，厂商也没有办法提供我太多的资源。在这样子的状况下，为什么我还要坚持继续做这件事情 ？The questions 这个问题有两个方向解，第一个。解法可能是我真的很笨，憨直，只知道怎么做。<笑>我觉得这也有可能。<笑>我不晓得有多少人看过我第一支说书，我第一支的说书影片很早很早，而且很久很久不堪入目，我自己都不敢回去看我第一支说书影片，真的太久远了。当初做那一支书籍的分享，很认真，就只是想要引起我妈对于这本书的兴趣，因为如果她不想看，也许我念给她听就可以。所以有一阵子我做过有声书的朗读，因为我觉得既然你们。都不想看书的话，我只要念给你们听，总是可以了吧？还好现在有新科技了，电脑可以念书给你听，我们再也不需要靠我这个人声去配音了。科技始终来自于人性。后来说书断掉了一阵子，要讲其中的原因，这支影片会太长，所以我们就先 pass。但是我一直有把说书这件事情放在心上，然后我开始做了第一本，真的是有稿子、有品质的，有品质吗？<笑>有稿子的说书影片，就是你们看到的情绪勒索。那个时候我还是很愚直，觉得可以用。一些比较搞笑或是比较夸张的肢体来吸引大家阅读，因为我还是觉得阅读这件事情有很高的门槛，而且有很多人排斥。最近在问我自己这个问题：为什么我要做说书？你们可以感觉到我一直觉得很多人排斥。这个很多人排斥到底是大家排斥还是我排斥？所以我要说一个很惊悚的话题了，就是我身为一个说书人，其实我一点都不爱看书。<笑> Surprise！ 嗯，好像说惊讶也没那么惊讶，毕竟一个有阅读障碍的人，说真的，我看书很慢，怎么可能会？会喜欢阅读。那个时候有一个老师发现我阅读会比别人慢的时候，他建议我大量练习，因为我的阅读障碍也不是到真的完全的那种阅读障碍，不是到一行看不下去的那种程度，没那么严重。可以看就是比较慢。老师建议我，如果你多看多练习，也许你就能加快你阅读的速度。他说的是有道理的。慢慢练习到现在，我一个礼拜看一本书。我也知道为什么大家不喜欢看书，因为看书真的是一件很枯燥乏味的事情。所以如果我能让这件事情变得很有趣，那是不是？大家就不会那么排斥书籍。大家不排斥书籍，就会发现台湾其实每年有大概两万到四万本的新书上市，其中包含了国外的翻译小说和各种不同的心理学跟理财书，以及台湾优秀的作家。你们都会发现，其实这些东西、这些故事没有大家想象的这么糟。不用永远都看一些轻小说或是漫画，才能找到你们舒压的方式。当书不考试的时候，书是很有趣的。<笑>后来我持续做说书。从书里得到意料之外的好处，就是我自己治疗了自己。我本来有一些面对人的障碍，甚至是不喜欢出门啊，即便我现在还是不喜欢出门，但好一些了。以前在人多的地方，我会紧张到吐、恶心、反胃、晕眩、脸色苍白。现在好多了。以前我动不动就会跟我妈大小声，跟家里面的人不和睦。现在也好多了。以前我看到酸民很生气，我会气好几天，甚至伤害自己。现在不会了。这种情绪上的治疗是书籍意料之外。给我的。后来我去查，有一种东西叫做阅读治疗，是这十几年来开始兴盛的一种治疗方式，是真的有这样的东西存在。医生会开给病人一些书单，请他回去看书，从书里面找到他们自己的答案。终究，解铃人需系铃人。就算今天你们在喵仙姑问我一百题的问题，我回答你了，你没有听进去，你下个月还是会来问我差不多的问题。一而再，再而三，遇到同样的问题、同样的状况，你没有想办法去解决 ，always 遇到那些渣男 ，always。遇到那一些不愉让你不愉快的事情，然后呢？没有然后，因为换了不同的状况，因为换了不同的人，也许有不一样的转机。通常是没有这种特例的。大部分的时候，如果你遇到相同的事情，其实都是可以在书里找到答案的。今天我告诉你该怎么解，那也是我从书上看来的，或是我的人生经历、成长让我变成有这样子的想法，不见得适合你。我为什么要继续做说书？最终，最终我还是。
是希望大家如果有问题，能去梳理找答案，能够训练自己不要排斥那样的媒介跟存在。我从阅读里面还加宽了自己的眼界，以前看事情就只会看一个表面，顶多两个表面，现在我会从不同的层面去思考。我训练了自己思考这件事情很重要。有些人都会觉得我有思考啊，我有表达能力，我有自己的想法、啊，有想法。可是如果你的想法只被困在一个圈圈里，那就算你出国去了再远的地方，你看到的也就是圈圈这么大的眼界而已。书籍能给你的思考是不一样的层面。我想这也是社会学书籍类他们这种类别会需要存在的意义。有些人会跟我说，某些书根本不需要看，反正没有钱，看了还是没有钱。但有时候你被限制在一个思想观念里面，这可能也是让你永远贫穷的一个很大的原因。最近不是常流行吗？学习有钱人的思考模式，觉得思考模式真的是会有差的。最后，我借着书籍给了我自己勇气，踏出舒适圈，试着找一份自己真正热爱的工作，而并非被金钱跟价值观绑架。我希望能把这份勇气带给你们。我们下一集说书时间再见，大家，拜拜。